wussten Sie, dass heute der Europäische Tag der Sprechen ist? Ich möchte Ihnen einige Fakten über meine Lieblingssprechersprache Deutsch mit euch teilen. Alle Substantive werden mit einem Großbuchstaben geschrieben und das längste Wort in dieser Sprache ist Grundstücksverkehr. Oh, nicht einmal, nicht einmal, ich kann es auch sprechen. Es ist mit irgendwelchen gesetzlichen Erlaubnissen verbunden. Really? That word is so long. The longest Croatian word is much shorter. Preslo Naslenik Krovica. It means a female person who inherits the throne. Zasigurno sve to je tako zanimljivo, ali engleski je puno zabavniji jezik i od hrvatskog i od njemačkog. Čak imaju i ghost words, riječi koje ne znače apsolutno ništa. Jedan primjer toga je riječ drought koja se pojavila u riječniku sredinom 20. stoljeća. Hmm, a mon avis, uh, la langue française est intéressant. Uh, il y a de mathématiques dans la comptage. Par exemple, le nombre 77 est lu comme 77. Ajme, to je užasno. Ko bih htio računati radeći nešto jednostavno poput brojanja? Hrvatski je barem lak jezik. Sve se čita isto kako se i piše. Bez ikakvih komplikacija. I bet Croatian doesn't have words such as Fremdschaven or Fernwe. They only exist in the German language. The first one means uh, shame felt on another person's behalf. And the second one is the lust for travel. Sort of opposite of homesickness. L'anglais est en fait dans, uh, dans le même groupe de langues que l'allemand. Uh, on les appelle la langue germanique. Das ist fast so seltsam wie die Tatsache, dass Französisch in Frankreich vor der Französischen Revolution nicht belebt war. Wow! Ich habe in diesem Satz sehr oft Frankreich gesagt. Uh, oui, c'est ironique parce qu'en français, il y a beaucoup de homophones. Uh, ce sont des mots uh, qui s'écrivent et se prononcent uh, de la même façon, mais ils ont les différentes uh, définitions différentes. Wenn wir schon beim Thema der am häufigsten verwandten Worte sind. Auf Kroatisch haben die am häufigsten verwandten haben keine eigene Bedeutung. Sie werden Neponoznaschitze genannt, und wie erhalten ihre Bedeutung aus dem Kontext der Wörter, die sie umgeben. Oh my, and I thought that uh, the fact that the most common word in English is I was interesting. Well, I guess we can conclude that all of these languages have some interesting facts about them. It's a good thing we have a whole day to celebrate them.